Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to teach a poem and the name of the poem is The Road Not Taken composed by Robert Frost. Jaysay likha hai Robert Frost ne, aap yahan dekh rahe hain naam hai kavita ka The Road Not Taken. Aai hum log sabse pehle jantte hain ki kavita ko likha kis ne hai. The Road Not Taken jo hai, isse likha hai Robert Frost ne जिनका जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु उन्नीस में हो गई वॉज एन अमेरिकन पोइट वे एक अमेरिकन कवि थे बेसिकली अ पोइट ऑफ नेचर वो मुख्यतः प्रकृति के बारे में लिखते थे रिटर्न मेनी पोएम्स बेस्ड ऑन नेचर एंड रियलिटीज ऑफ लाइफ उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं प्रकृति के ऊपर और जीवन के वास्तविकताओं के ऊपर ही राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसिस वे लिखते हैं बहुत ही साधारण तरीके से लेकिन बहुत ही गहराई होती है उसमें और कॉमन चीज़ों के बारे में लिखते हैं कॉमन अनुभवों के बारे में लिखते हैं लेकिन जीवन से उनका लेना देना हमारे जीवन से उनका लेना देना बहुत होता है यानी जीवन के गहराइयों तक पहुंचकर साधारण बातों में साधारण तरीके से वे सारी चीज़ें कह देते हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ कि एक जंगल है जहाँ से दो रास्ते गुजर रहे हैं तो इन दोनों रास्तों के बीच कवि जो है उलझ जाता है कि आखिर मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए ठीक है तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कविता किस बारे में है द रोड नॉट टेक इट जो कविता है दिस इज अ वेल नोन पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही जानी मानी कविता है अबाउट मेकिंग चॉइसिस एंड द चॉइस इज दैट शेपस यानी यह चुनने पर आधारित है यानी हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें चुननी पड़ती हैं दुविधाओं के बीच और यह जो चुनाव हम करते हैं हमारे जीवन में क्या असर डालता है हमारे जीवन को कैसा शेप अप करता है कैसा मोल्ड करता है क्या ढांचा देता है यह हमारे चुनने पर निर्भर करता है तो कवि जो है वो दो रास्तों के बीच में दुविधा में हैं खड़े हैं सामने एक जंगल के सामने खड़े हैं और उनके सामने दो रास्ते आ गए हैं और उस दुविधा में क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से हम लोग जानते हैं लेट इस नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द पोएट व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रोड टू रोड्स ओके इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेस्ट आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंजा टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कहते हैं ये जंगल के सामने खड़े हैं दो रास्ते जंगल में बट गए हैं और ये दुविधा में है कि इस पीले जंगल से गुजरने वाले दो रास्ते हैं और मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता ठीक है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एक यात्री हूं मैं और मैं लंबे समय तक खड़ा रहा यहां और सोचता रहा कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई खुड और मैंने झांकने की कोशिश की कि कौन सा रास्ता किधर जाता है तो जंगल के रास्ते कुछ दूर में जाकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ और ये आगे जाकर कहाँ मुड़ गया है है ना ये रास्ते कहाँ मुड़ गए हैं ये कहना बड़ा ही मुश्किल है तो कवि जो है बहुत ही दुविधा में है एंड ही इज अनेबल टू टेक डिसीजन इन हिज लाइफ विच रोड शुड बी टेकन कौन सा रास्ता लिया जाए वो ले नहीं पा रहे हैं यानी कौन सा रास्ता चुने वो चुन नहीं पा रहे हैं यह दुविधा की स्थिति उनके साथ है तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही दुविधाएँ आती हैं जब हम दो राह पे खड़े होते हैं एंड वी आर अनेबल टू चूज वन हम लोग एक नहीं चुन पाते हैं अंततः हमें चुनना तो पड़ता ही है तो कवि ने भी यही बात बताने की कोशिश की है तो आप देख रहे हैं बहुत ही साधारण तरीके से वो बता रहे हैं लेकिन जीवन की कितनी बड़ी बात है है ना आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडा नाउ सेकेंड स्टैंडा देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर हैव द बेटर क्लेम तब रास्ते के चुनाव में कवि ने दूसरा रास्ता चुना वह रास्ता जिस पर उन्हें चलना चाहिए इसलिए वो कहते हैं कि ये रास्ता मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है यह चाहता है कि मैं इस पर चलूं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर क्योंकि इस पर अभी भी घास थे और यह चलने लायक था दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम यानी एक दूसरा रास्ता जो है उससे बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं लेकिन यह वह रास्ता है जहां से गुजरने वालों की संख्या बहुत कम है और उनने उन्होंने डिसाइड किया कि 
उन्हें यह रास्ता चुनना चाहिए जिस पर बहुत कम चला गया है लेट एस सी द थर्ड स्टैंडा थर्ड स्टैंडा क्या कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव स्नो स्टे फैट ट्रॉड इन ब्लैक जब हम रास्ते पे चलते हैं और अगर रास्ते में घास होती है तो घास जो है काले पड़ जाते हैं जब उन्हें कुचल दिया जाता है तो कवि कह रहे हैं कि दोनों मॉर्निंग में एक ही जैसे पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं है ना इन लिव स्नो स्टेप वहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं लेकिन उस पर कोई भी कुचला हुआ पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है घास कुचले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ओह आई केप द फर्स्ट फॉर एनदर डे मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए चूज कर लिया बाद में मैं चलूंगा कभी येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउट एड इफ आई शुड एवर कम बैक जो रास्ता वो चुनते हैं दूसरा रास्ता जिस पर जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है वो खुद पर शक कर रहे हैं पता नहीं इस जंगली रास्ते से मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जीवन में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं कुछ अच्छे परिवर्तन लाते हैं और किसी किसी का परिणाम बहुत बुरा होता है तो ही इज इन डेलेमा वह बहुत ही सोच में खोए हुए हैं और दुविधा की स्थिति में है नाउ द फोर्थ स्टैंडा आई शैल बी टेलिंग दिस वे असाय Some where ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. कहते हैं I shall be telling this with a sigh. मैं बहुत ही आह भरते हुए निराशा में या फिर चिंता में या फिर कोशिश होके भी कह सकते हैं जागरूक होके भी कह सकते हैं वो कह रहे हैं क्या Some where ages and ages hence. कभी किसी ने यह ऐसा रास्ता भी चुना होगा. और मैं भी इसीलिए ऐसा रास्ता चुन रहा हूँ टू रोड्स डाइवर्ट इन वुड एंड आई और दो रास्ते बट गए हैं जंगल में और मैंने एक रास्ता चुन लिया है आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय मैंने वही रास्ता चुना जिस पर जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर थी कम लोग गए थे एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस और इसी चुनाव ने इसी रास्ते के चुनाव ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है आज जो कुछ भी मैं हूँ वह इसी चुनाव के कारण है तो कभी यहाँ बहुत ही साधारण तरीके से हमें अपने जीवन की दुविधा बता रहे हैं और यह हर जीवन की कहानी है हर जीवन में दुविधाएं होती हैं और कभी कभी हम दो राह पर खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए चॉइस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पोएम कम्प्लीटली सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दीडियो है गुड डे बाय